They knew the power of God. They knew the power of God. All right? Look at this in verse number 17. If it be so, our God whom we serve is what? Oh, man. He is able. He is able. Yan ho ang pinakamaganda. How do you know God? How much you know God? How much? Gaano mo kakilala ang Diyos na iyong sinasamba? You are always in the church. You are attending services. You have your Bibles. And sometimes, listen, you, are, you have your religion. You are praying every day. But my question is this. Gaano mo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo at sinasamba mo? Gaano mo siya kakilala? Are you comfortable with your God? Are you comfortable with your God that He is able to deliver you? Kung mayroong problema sa buhay mo, kung mayroong problema sa pamilya mo, able ba ang Diyos mo na hanguin ka mula doon sa iyong problema? Is He able? You see that? Now do you understand here, but then notice here, because God is able, sabi nila, we fear God more. Uh, we, we fear God more than we fear your fire. Huh? Our God is able. All right, you go ahead. Sige na, dalhin mo kami, ihuhulog mo kami. In fact, if you, if you will start the whole context, mga patel, may mga, may mga pauna nang pinapakita ang Diyos sa kanila. Pinainit nila ng pinainit yung pugon. At hinatid na sila ng maghuhulog sa kanila doon sa pugon. Pero ang unang nasunog ay yung naghatid sa kanila. Pa, 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 paunang, paunang papansin eh ng Diyos na may gagawin ng Diyos. Alright? And so, alright, you go ahead. Painitin mo na ng painitin yung apoy. Go ahead. Ihulog mo kami sa apoy. Pero nais kong sabihin sa iyo, O King Nebuchadnezzar, na mas natatakot kami sa Diyos namin kaysa sa apoy mo. Well, I like what the Lord Jesus Christ said about it tungkol sa apoy, mga kapatid. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Pero matakot ka sa Diyos na naglalagay ng tao doon sa impyerno. Do you understand that? Now listen, our God is able. That's the first. Be that's why. Because we believe that our God is a powerful God. He is able. Do you believe that your God is a powerful God? If He is a powerful God, then He must be able to deliver you. Now, listen, notice. Sabi na sa, uh, ang, ang, ang pinapakita nila na dito mga patid is, is mas takot sila sa Diyos na pinaglilingkuran nila kaysa apoy na sinet up ni Nebuchadnezzar. Second thing, and I like this. They love God more than their life. Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Diyos? Hindi namin pwedeng iwanan ng totoong Diyos. Hindi kami pwedeng magpatira pa dito sa plain of Dura para lamang i-worship yung hindi totoong Diyos. May tikinikilala kami totoong Diyos na mas mahal namin siya kaysa sarili namin buhay. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Paul said, for me, to live is Christ. And to die is what? Gain. See that? Mas mahal ko ang Diyos. Anybody here, kapatid, you are a part of the family. Kung merong isa sa pamilya na magsasabi, oh, mas mahal ko ang Diyos kaysa ano pang bagay sa ibabaw ng lupang ito. Mas mahal ko ang Diyos kaysa aking buhay. Ang buhay na ito ay galing sa Diyos. Kaya mas mahal ko, yun ang bigay sa akin ng buhay. Araw-araw ay akin siyang i-worship. 
You understand, kapatid? Kaya hindi sila na, na, na shake because they knew that their God is able to deliver them. They know the power of God. Kapatid, al al alam nyo ba yung hangganan? I mean, you have to figure out kung nasaan po sila. Nasa captivity po sila. Captive po sila. Prisoner of war. You see, nandun sila sa isang lugar na hindi kanila. At nandun doon, magagawa, magagawa ni Nebuchadnezzar, ni King Nebuchadnezzar, ang gusto nilang gawin. Pero kapatid, nap napunta sila sa ibang lugar may pressure ng kultura ng ibang lugar, pero hindi po sila nagpapekto sa pressure ng kultura. 